Cotas. നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ബിഹൈൻഡ് സക്സസ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ചെറിയൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുക ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വളരെ മികച്ചൊരു അവസരമാണ് ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അതേപോലെ ബി ടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു എക്സാമാണ് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു അവസാനമായിട്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം നടന്നത് അന്ന് നടന്നതിനെക്കാട്ടിലും എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് റെയിൽവേ നടത്തിയ എ എൽ പി ടെക്നീഷ്യൻ പോസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ തന്നെയായിരിക്കും ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന് വേണ്ടിയും നടത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ സി ഇ എൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഡിപ്പോ മെറ്റീരിയൽ സൂപ്രിൻ്റെൻഡ് കെമിക്കൽ മെറ്റലോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ആർ ആർ ബി ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ തസ്തിക വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർ ആർ ബി ജെ യുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഈ നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അതായത് ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ചെറിയൊരു ഫീയും കൂടെ ആർ ആർ ബി ഇതിന് വേണ്ടി ഈടാക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ പേയ്മെൻറ്റിനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും ഓൺലൈൻ ഫീ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതുമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതുമാണ് എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലായിരിക്കും ഏപ്രിൽ മെയ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് റെയിൽവേ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എ എൽ പി ആർ ആർ ബി നടത്തിയ എ എൽ പി ടെക്നീഷ്യൻ എക്സാമിനകത്ത് ഫീ പറഞ്ഞിരുന്നതിന് കൂട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഫീ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയും ആർ ആർ ബി ഈടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈടാക്കുന്നത് ഒ ബി സിക്കും ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കും ആയിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈടാക്കുന്നത് എസ് സി എസ് ടി കാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നാനൂറ് രൂപ റീഫണ്ട് വരും എസ് സി എസ് ടി കാർക്ക് നേരത്തെ പേ ചെയ്ത ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിസർവേഷനും റെയിൽവേ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എൽ പി ടെക്നീഷ്യൻ എക്സാം നടത്തിയതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമും നടക്കാൻ പോകുന്നത് സി ബി ടി വണ്ണും സി ബി ടി ടുവും ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനും റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനും റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനും റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയായിരിക്കും പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ
തെറ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സി ബി ടി വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ് പഠിക്കാനുണ്ട് ജനറൽ അവയർനെസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ജനറൽ സയൻസും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ജനറൽ സയൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ലൈഫ് സയൻസ് ആണുള്ളത് ടെൻത്ത് സി ബി എസ് ഇ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് പറയുന്ന ക്യു എ ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് എക്സാംസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ജനറൽ അവയർനെസ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജനറൽ സയൻസിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലോട്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ലൈഫ് സയൻസ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ബി എസ് ഇ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഓരോ പോർഷൻസിൻ്റെയും മാർക്ക് ഡിവിഷനും റെയിൽവേ എത്രയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മാത്സിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ബി ടി വണ്ണിൽ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ജനറൽ സയൻസിന് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ മൊത്തം നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റും ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റെയിൽവേ അത് പ്രത്യേകം നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാറ്റഗറീസിനും വേണ്ടുന്ന കട്ട് ഓഫ് മാർക്കും കൂടെ റെയിൽവേ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സി ബി ടി വൺ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറീസിനും പ്രത്യേകം കട്ട് ഓഫ് മാർക്കും കൂടെ നമ്മുടെ റെയിൽവേ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും ഒ ബി സിക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും എസ് സിക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും എസ് ടി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജുമാണ് ഓരോ കാറ്റഗറീസും ഇത്രയും മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സി ബി ടി ടുവിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒ ബി സിക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സിക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് എസ് ടിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സി ബി ടി വണ്ണിൽ മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സി ബി ടി ടുവിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി ബി ടി വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റും നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ സി ബി ടി ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സും ആയിരിക്കും സി ബി ടി ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതാണ് സി ബി ടി ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ജനറൽ അവയർനെസ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണുള്ളത് അതിനുശേഷം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് ടെൻത്ത് ലെവൽ സി ബി എസ് ഇയിൽ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് ടെൻത്ത് സി ബി എസ് ഇ ലെവലിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബേസിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി എക്സാമിനകത്താണ് നിങ്ങൾ ഏത് ട്രേഡ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രേഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സി ബി ടി വണ്ണിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ സി ബി ടി ടുവിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറീസിലും അതായത് ഓരോ സെക്ഷനിലും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് റെയിൽവേ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനറൽ അവയർനെസ്സിനകത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബേസിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷനിൽ
സ്റ്റേജ് ടുവിൽ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക സ്റ്റേജ് വണ്ണിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ സ്റ്റേജ് ടുവിലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ട മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്കും റെയിൽവേ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ജനറൽ കാറ്റഗറി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും ഒ ബി സിയും എസ് സിയും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും എസ് ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി ബി ടി ടു ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എൻജിനീയേഴ്സിന് വളരെ മികച്ചൊരു അവസരമാണ് ഏകദേശം പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വേക്കൻസീസാണ് റെയിൽവേ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആർ ആർ ബിയുടെ സൈറ്റുകളിൽ സന്ദർശിച്ച് ഓരോ ആർ ആർ ബിയിലും ഏതൊക്കെ വേ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിൽ എത്രത്തോളം വേക്കൻസീസാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആർ ആർ ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ചൊരു അവസരമാണ് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സി ബി ടി ടു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം റെയിൽവേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിർച്വൽ കാൽക്കുലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ടുവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും ഡിപ്ലോമയും അതേപോലെ തന്നെ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡിഗ്രി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനും റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലായിരിക്കും റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനും ആർ ആർ ബി ജെ ഇ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല സ്റ്റേജ് വണ്ണിനും ഒരു മിനിമം കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുണ്ട് സ്റ്റേജ് ടുവിനും ഒരു മിനിമം കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുണ്ട് സ്റ്റേജ് വണ്ണിനും സ്റ്റേജ് ടുവിനും ഒരേ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ഒ ബി സിക്ക് തേർട്ടി എസ് സിക്ക് തേർട്ടി ആൻഡ് എസ് ടിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്കും ആയിരിക്കും എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു അവസരം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു